காதல் தேவதைக்கு வார்த்தை பூக்களால் தொடுக்கப்பட்ட வாடாத மாலை காதலித்துப்பார் கவியரசு வைரமுத்துவின் கவிதைகளில் எத்தனையோ இளைஞர்களுக்கு வாழ்க்கையாகவும் வாய்ப்பாடாகவும் ஆகிவிட்ட கவிதை இந்த கவிதை இந்த பூமியை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கும் விஷயங்கள் இன்று வரைக்கும் இரண்டுதான் ஒன்று உழைப்பு இன்னொன்று காதல் உழைப்பு மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த பூமி தோன்றிய போதிலிருந்து தோற்றத்திலேயே இருந்திருக்கும் காதல் மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த மண்ணில் ஆதாம் ஏவாளுக்கு பிறகு மனித தொடர்ச்சியே இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் வள்ளுவன் தொடங்கி வைரமுத்து வரை காதலை பாடாத கவிஞர்களே இல்லை காதலை எல்லா கவிஞர்களும் வெவ்வேறு கண்களால் பார்த்திருக்கிறார்கள் காதலித்துப்பார் என்ற இந்த கவிதையில் கவிஞர் வைரமுத்து காதலை பாலியல் ரீதியான சமூகவியல் ரீதியான அனுபவமாகவே பார்த்திருக்கிறார் இந்த கவிதையில் வார்த்தை புதிது படிவம் புதிது இது சின்ன சின்ன வார்த்தைகளில் செய்யப்பட்ட கவிதைதான் ஆனால் ஒரு வனாந்திரத்தையே கொளுத்துகிற சக்தி சின்னதொரு தீக்குச்சிக்கு இருப்பது மாதிரி ஒரு ஜீவ காவியத்தையே உள்ளடக்கும் சக்தி இந்த சின்ன கவிதைக்குள்ளும் இருக்கிறது கவிஞர்கள் என்பவர்கள் விசித்திர பறவைகள் அவர்கள் பெரும்பாலும் வானத்திலேயே பரப்பார்கள் எப்போதாவதுதான் பூமிக்கு வருவார்கள் நிலாவிலே கூடு கட்டுவார்கள் நட்சத்திர தானியங்களை மேய்ந்து கொள்வார்கள் மழையிலே குளிப்பார்கள் மேகத்திலேயே தலை தோட்டிக் கொள்வார்கள் பனித்துளிக்குள் சமுத்திரத்தை பார்ப்பார்கள் சமுத்திரத்தை பனித்துளியாய் பார்ப்பார்கள் கற்பனைதான் ஒரு கவிதைக்கு அழகு சேர்க்கிறது ஆனால் யதார்த்தம்தான் கவிதைக்கு அர்த்தம் சேர்க்கிறது இதோ இது கவிஞரின் ஓர் யதார்த்த கவிதை ஒரு விறகுக்காரியின் ஒரு நாள் வாழ்க்கை இது ஒரே ஒரு பெண்ணின் கதை அல்ல சுதந்திர இந்தியாவில் இன்னும் பல லட்சம் பெண்களால் வாழப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு வாழ்க்கையின் குறுக்கு விட்டு தோற்றம்தான் இந்த விறகு என்னும் வித்தியாச கவிதை அந்த விறகுக்காரியின் வாழ்க்கையோடு நம்மை கலந்து விடுகிறார் கவிஞர் அந்த விறகுக்காரியின் கொசுவத்தில் நம் மனசு உட்கார்ந்து கொண்டு கூடவே போகிறது இந்த நாட்டில் பலருக்கும் காதலிக்க தெரிகிறது சிலருக்குத்தான் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடிகிறது இங்கே எத்தனையோ காதல்கள் விதைக்கப்பட்ட மறுநாளே புதைக்கப்பட்டு விடுகின்றன பல காதல் பூக்கள் கல்லறையில் விழுவதற்காகவே பூக்கின்றன சில காதல் கனிகள் கனிகிற அவசரத்தில் வெம்பி விடுகின்றன அதற்கு காதலர்கள் மட்டும் காரணமல்ல மண் வெப்பம் ஈரம் காற்று இந்த நான்கு காரணங்களில் ஒரு காரணம் குறைந்தாலும் விதை முளைக்காது என்பது மாதிரி ஜாதி பொருளாதாரம் மதம் மரபு என்ற நான்கில் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் கூட காதல் கற்பத்திலேயே கரைந்து விடுகிறது இந்த கவிதையில் வரும் காதலி காதலை ஏற்றுக்கொண்டவள் கடைசியில் காதலனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவள் பருவம் எனக்கு காதல் என்னும் சிறகு கொடுத்தது ஆனால் யதார்த்த வாழ்க்கை என் சிறகுகளை கத்திருக்கிறது கால்களில் லாடங்களோடு உன்னோடு என்னால் ஓடி வர முடியாது காதலா என்று கண்ணீர் வாசகம் பேசுகிறாள் இப்படித்தான் இந்தியாவில் பல காதலர்களுக்கு உன்னை காதலிக்கிறேன் என்பது தமிழ்தாய் வாழ்த்தாக இருக்கிறது என்னை மறந்துவிடு என்பது தேசிய கீதமாக ஒலிக்கிறது யதார்த்தமும் அழுத்தமும் படிமங்களும் குறியீடுகளும் கொண்ட கவியரசு வைரமுத்துவின் இந்த கவிதையில் லட்சக்கணக்கான இளைய இதயங்களின் துடிப்பு ரகசியமாக கேட்கிறது இரவு மொட்டை மாடி தனிமை தொலைந்து போன நட்சத்திரங்கள் சொல்ல முடியாத சோகத்தில் ஒரு பெண் வானம் உடைந்த நிலா சில துண்டு மேகங்கள் தென்னங்கிற்றுகளை வம்பு கிழக்கும் தென்றல் சொல்ல முடியாத சோகத்தில் ஒரு பெண் ஒவ்வொரு இரவிலும் ஒரு புல்லாங்குடல் காற்றில் கசிந்து கசிந்து அவள் காதில் விழுகிறது கண்ணுக்கு தெரியாத அவளது புண்ணுக்கு அது களிம்பு தடவுகிறது சொல்ல தெரியாத அவளது சோகத்தை அது அள்ளிக்கொண்டு போகிறது அந்த புல்லாங்குடல் கேட்டால் இமைப்பறவை அடங்கிவிட மனப்பறவை துடிக்கிறதே ஏன் சொல்லாமல் வரும் விருந்தாளியைப் போல அவள் கண்ணிலிருந்து ஒரு துளி கன்னத்தில் குதிக்கிறதே ஏன் சோகங்களை முழுக்க இறக்கி வைக்கும் அளவுக்கு அத்தனை வார்த்தைகளுக்கும் அகலமில்லை அர்த்தத்தின் வரையறைக்குட்பட்டது வார்த்தை அர்த்தத்தின் வரையறைக்குட்படாதது வாழ்க்கை எனவேதான் வரையறுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை வைத்துக் கொண்டு வரையறுக்கப்படாத வாழ்க்கையை விளக்குவது சாத்தியமில்லை இதோ இந்த கவிதையில் வரும் இவளும் வார்த்தைகளை கைவிட்டவள் அல்லது வார்த்தைகளால் கைவிடப்பட்டவள் கவிஞர் வைரமுத்துவின் பழுத்த வார்த்தைகளில் ஒரு பெண்ணின் ஆர்மா பேசுகிறது உயிரை தடவும் அந்த குரலில் ஒரு பெண்ணின் இருதயம் துடிதுடிக்கிறது புல்லாங்குடலுக்கும் அவளுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான் புல்லாங்குடல் பல கண்களால் அழுகிறது அவள் இரு கண்களால் அழுகிறாள் பதவி என்பது ஒரு பட்டம் சந்தர்ப்பம் என்னும் காற்றுதான் அதன் உயரத்தை தீர்மானிக்கிறது நம்முடைய ஜனநாயக காற்று எந்த ஒரு மனிதனையும் புகழ் கோபுரத்துக்கும் கொண்டு செல்லும் மறுநாள் புழுதி மண்ணிலும் தள்ளும் 
பதவியில் உள்ளவர்கள் நாற்காலியும் சேர்த்து தங்களை எடை போட்டு விடுகிறார்கள் அதனால் தவறான விடை வந்து விடுகிறது நாற்காலியை கழித்து பார்ப்பதுதான் உண்மையான எடை பதவியை கழித்து பார்ப்பவன் தான் உண்மையான மனிதன் இதோ பதவியை இழந்து போன ஒரு மாஜி மந்திரியின் பகல் இங்கே பரிசீலிக்கப்படுகிறது தமிழில் எள்ளல் கவிதைகள் குறைவு சிரிப்பின் முடிவில் எது கண்ணீரை சிந்த வைக்கிறதோ அது நல்ல கவிதை அதை கவிஞரின் இந்த கவிதை செய்யும் காதலும் காற்றும் அதிகமாய் இன்னும் மாசுபடாமல் இருப்பது கிராமங்களிலேதான் அந்த கிராமத்து காதலை அந்த மண்ணின் வார்த்தைகளிலேயே மலர்த்துகிறார் கவியரசு வைரமுத்து இந்த கவிதையில் ஈரம் இருக்கிறது யதார்த்தம் இருக்கிறது ஆடம்பர கற்பனைகளால் கவிதை கனமாகிவிடக்கூடாது என்று கவனம் தெரிகிறது நாட்டுப்புற பாட்டுக்கு அதன் போக்கிலேயே ஒரு அழகுண்டு அதற்கு அலங்காரமும் இல்லை அதனால் அதற்கு கவிதை என்று அகங்காரமும் இல்லை ஏற்கனவே வெற்றிலை பாக்கு போட்டு செக்கச்சி வந்த உதடு அது அதற்கு எதற்கு லிப்ஸ்டிக் ஏற்கனவே மருதாணி அப்பிக்கொண்ட நகம் அது அதற்கு எதற்கு நெயில் பாலிஷ் இந்த கவிதையில் இரண்டு புதுமைகள் இருக்கின்றன படைத்தவன் பெயர் தெரியாத பாட்டுத்தான் நாட்டுப்பாட்டு நாளோடி பாட்டுக்கு தாய் தந்தை யாரோ என்று கவிஞரே எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த பாட்டுக்கு அவரே தாயுமானவர் அவரே தந்தையானவர் இதில் இன்னொரு புதுமையும் இருக்கிறது சித்தர்கள் துறவுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்திய ஒரு இலக்கிய வடிவத்தை கவிஞர் காதலுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறார் ஆலமரம் ஆத்தோரப்படுகை முத்தப்பனை சத்தமிடும் சந்தை கருவேலங்காடு கத்தாழங்கரடு ஒரு கிராமத்தில் இவைகளெல்லாம் காதலுக்கான கணங்கள் மிக வேகமாக மாறிவரும் மின்னணு யுகத்தில் அடுத்த நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் இந்த களங்கள் எல்லாம் காணாமற் போய்விடக்கூடும் அப்போது இறந்த காலத்தின் பூகோளத்தையும் வாழ்க்கை முறைகளையும் இந்த கவிதைகள் என்ற கண்ணாடி வழியேதான் தரிசிக்க முடியும் இதோ மண்ணின் மனம் மாறாத ஒரு மல்லிகை கவிதை